ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾ ആർ വെൽക്കം ടു മാജീസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായ പാൽപോളയാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ അത്താഴത്തിനൊക്കെ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി പുതർത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പുതർത്തി വെക്കാം എന്നിട്ട് രാവിലെ നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി നന്നായി പുതർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിൽ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു തേങ്ങയുടെ വെള്ളമാണ് ഞാനിതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം പച്ചരി പുതിർത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് അരച്ച അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പുയുങ്ങലരി അരച്ചത് ഒരു കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു തേങ്ങയുടെ വെള്ളവും ഒരു ബെല്ലത്തിൻ്റെ പകുതിയും പിന്നെ ഒരു പപ്പടത്തിൻ്റെ പകുതിയും പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അരച്ച് വെച്ച പച്ചരിയുടെ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിലെടുത്ത് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കോള റെഡിയാക്കില്ല നമ്മൾ ഇതൊരു ദിവസം മാറ്റി വെക്കണം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളയ്ക്കുള്ള കൂട്ടി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോള ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നന്നായി വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ആവിച്ചമ്പിൽ ഈ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ പാത്രം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ അഞ്ച് കയ്യിലാണ് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളത്ര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു കാമണിക്കൂർ നേരം വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി പോള റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാത്രത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോള നന്നായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പാത്രം വെച്ചു അതിലോട്ട് ആവശ്യമായ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോള റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഓയില് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു കാമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അടപ്പൊന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോളയും ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം സൈഡൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പാൽപ്പോള ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം